do you want to know? It's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along And it feels so bright Hello mga kabakers! Welcome back sa T-Cakes Mini Kitchen. Today I'll be sharing to you my chiffon cake with Swiss meringue frosting. So, napakadali nitong gawin. First muna, yung ating chiffon cake ay medyo intermediate level na siya ng technique. Um, this is a foam type cake. So, uh, pinaalsa natin siya using the meringue. And then, ang ating Swiss meringue frosting naman is um, another type of meringue. So, for this um, video, dalawa na kaagad ang meringue na natutunan natin. So, um, start na tayo. Bago tayo mag-umpisa, prepare muna natin yung ating mga pans by greasing uh, with lard and then dust natin with flour and then make sure then na na preheat na natin yung oven natin for 175 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. And then, gawin na natin yung mag-separate tayo ng um, egg yolk and egg white. Make sure na meron din tayong three bowls para yung isang bowl sa yellow, yung isang bowl para sa white, and then yung isang bowl doon tayo mag-crack ng eggs para ma-prevent natin yung pag-contaminate ng ating uh, mga nauna ng na-crack. Kasi kung isabay-sabay natin yun sa isang bowl lang, baka pwedeng may nabulok dyan o nasiraan tayo ng um, nabasagan tayo ng yellow makontaminate na yung ating um, egg whites so importante ito na process para hindi tayo ma sayang ng itlog then, isa, i tabi muna natin yan handa muna natin yung ating butter mixture, dadagdagan lang natin ng 1 fourth cup white sugar yung ating 4 egg yolks and then whisk natin yan and then dagdag natin yung ating 1 cup flour at 1 teaspoon na baking powder so sift lang natin importante na mag uh, sift tayo as a mixing technique para maghiwahiwalay na yung ano, um, flour na wala na rin lumps then, dagdag natin din ating uh, liquid ingredients na 1 fourth cup oil at saka 1 fourth cup water. So, uh, mix lang natin siya together na hanggang mawala yung lumps. So, para pag nag-bake tayo or pag nag-bake na ito, wala siyang buo-buo. Uh, so, hinalo ko lang siya ng husto hanggang doon sa stage na uh, may natitira ng konti pagka iangat nyo yung um, whisk. Ngayon, gawin naman natin yung ating merang. So, this is just a French merang. Simple merang lang siya. Ang ginamit ko na uh, stabilizer is lemon. Kumuha lang ako ng 1 tablespoon na lemon juice. And then, ilalagay ko siya during uh, foamy stage. Pero before that, kailangan mo nang lagyan natin ng basahan kasi para hindi siya uh, tatakbo. And then, foamy stage. Four stages ang meron sa merang. Dun sa foamy stage, dun natin ilalagay yung stabilizer natin. And this one, ang ginamit ko is lemon juice. So, kailangan lang natin mag-soft pick bago natin idagdag yung ating uh, one fourth cup na white sugar dahan-dahan natin ilagay ito gradually, siguro in three parts uh, hanggang sa madissolve yung uh, bawat addition para talagang uh, madissolve siya at mamaintain natin yung texture ng ating marang so uh, gamitin muna natin yung low speed para mas maliliit yung bubbles niya, mas stable. And then, 
sa medium stage or sa medium peak stage ng merang natin, then natin ilalagay yung ating uh, lemon zest. And then, i- continue lang natin siyang i-whip hanggang sa mag-stiff peak. Ang palatandaan nun, pagka uh, iangat natin yung ating mixer, lalabas na pointed na yung uh, peak ng ating merang. And then, kuhanin na natin yung ating butter para ihalo yung ating merang. So, hinati ko siya sa tatlong uh, addition. Una muna yung uh, first addition muna is para mag-lighten yung bigat ng ating butter. And then, i-fold lang natin siya. Folding technique, ibig sabihin from labas, kagaya niyan, and then ipasok natin siya sa loob by folding ng ating using rubber scraper. Kaya natin siya ginaganito para mag-blend ng husto ng hindi naman nadideflate yung foam. Hirap na hirap tayong magpa-foam uh, nito. So, kailangan uh, dahan-dahan yung ating pag-mix or pag-fold. Then, since uh, maliit yung aking bowl, pwede na natin siyang ilipat pagpanghuli na doon sa ating last three na mixture ng ating merang. So, ganun pa rin yung technique. Ang, ang malalaman lang natin na na-mix na siya, pag wala na yung uh, yellow and white, magiging light yellow na sila buo. So, make sure lang na uh, kuhanin natin siya from ilalim talaga, from the bottom and then upward and then side to middle. Then, yun lang. And then, ilagay na natin siya sa ating prepared pans. This time, 6 inch ang ginamit ko. Siguro, lagyan nyo lang siya ng half ng uh, pa, sa pan natin. Huwag natin siyang i, uh, buhos lahat sa isang pan kasi hindi naman ma... baka sunog na yung gilid at ang ibabaw pero basa pa yung gitna. So, make sure meron kang portion din na uh, pwede pa siyang umangat. So, tap lang natin siya. Make sure na itap natin para mawala yung bubbles kasi nag-unti-unti nang deflate yung ating merang. So, nagkakaroon na siya ng malalaking bubbles. Ay, natin kumain ng may marshmallow pa ng konti. Okay, ang tip ko naman ngayon is um, yung paggawa natin ng merang. Okay, first and foremost muna, um, dalawang type ng merang ang ginamit natin dito. Okay, first, dun sa chiffon cake natin, ang ginamit natin ng merang dito ay ang French merang. So, ibig sabihin lang nun, ito yung pinakasimpleng merang, which is um, a combination of egg white and um, sugar, granulated sugar, white sugar, yun yung gagamitin natin. And then, if we just whip it into certain stages, four stages, yun yung usually hinahalo natin sa ating um, cake. Okay. For our Swiss merang naman, same te technique na gagawin natin. Same. Swiss merang is one of the um, frosting na uh, pwede natin gawin if we are looking for a uh, cost-efficient or mas affordable na um, frosting. So, ito yung kasi egg whites lang siya and then the sugar and then the flavoring. And then, what's a good thing about this Swiss merang is uh, pwede natin siyang kulayan kasi since white lang naman siya. So, pwede na natin siyang kulayan and then with a perfect, kung perfect yung ating merang, kaya pa natin itong magsulat using this. So, yun yung ano natin, yun yung um, advantage using the Swiss merang. Start na tayong mag-frosting para makita na natin kung ano yung itsura na ating Swiss merang. Ngayon, gawin naman natin ang Swiss merang natin. So, same process, e separate natin yung egg yolk and egg white. Uh, make sure yung ating egg white walang patak na egg yolk para uh, umalsa talaga siya ng tama. And then, gagamitan natin ng bowl na uh, stainless para pwede natin siyang ipatong sa mainit na tubig. And then, uh, ilagay na natin ang 3 fourth cups na white sugar. And then, sa kumukulong tubig, ilagay natin yung bowl sa ibabaw ng ating pan. 
Whisk lang natin yon hanggang sa madissolve yung sugar. Uh, palatandaan nun, pag wala ka ng makakapa na granules ng white sugar. Then, continue whisking habang mainit hanggang pwede din natin siyang gamitan ng uh, mixer para mas mabilis. Ina-achieve natin ulit yung four stages. Uh, simula na tayo sa medium peak dito hanggang sa stiff peak. Sa medium peak, ilagay natin yung vanilla, yung flavoring natin. Pwede kang gumamit ng ibang flavor dito, pero this time, vanilla goes well with lemon. So, ganun ulit. Pagka iangat natin yung ating whisk uh, attachment, Pag-pointed na yung merang natin. So, yun na yung palatandaan. Since na-bake na yung ating chiffon, so, i-prepare na natin yung ating uh, kailanganin para sa pag-frosting. Uh, lemon curd, Swiss merang, and then, uh, dahil mataas yung ating chiffon, ang ginawa ko, hinati ko muna siya sa gitna. So, ang pag-hati lang niya ay Lagyan muna natin siya ng uh, marking sa gitna. Lahat, paikutin natin siya. Lalagyan siya ng marking. And then, bago natin siya, hiwain doon sa gitna. Paganyan lang siya. So, nag magkakaroon tayo ng apat na layer nito. Uh, in between layers, lalagyan natin siya ng lemon curd. Simple lang naman yung lemon curd natin. Combination lang naman ito ng egg yolk, sugar, and a lemon. Um, konti. And then, pag-spread natin ito, huwag natin siyang isagad hanggang doon sa dulo para hindi lumabas pagka mag-frosting na tayo. Matapang naman masyado yung lasa nito. So, kahit konti lang ilagay natin, malasa na. And then, nalagyan natin, mag-start tayo. Pag-frosting naman, mag-start tayo sa ibabaw. And then, papaslide natin hanggang sa baba. Ngayon yung Swiss Merang ko, nag-test kasi ako ng stability nito. So, ginamit ko siya after uh, 30 hours. So, ganito na yung nangyari sa kanya. Medyo nag-ano na siya ng konti. Uh, dahil mataas nga ang humidity sa kusina ko. So, nag na na siya ng konti. Kaya, malipis lang talaga ang ginamit ko. And then, nilagyan ko lang siya sa ibabaw ng candied uh, lemon. Parang binabad ko lang siya sa syrup. Yun ang nilagay ko na as decoration. And then, tingnan nyo naman, ang ganda ng ating chiffon. Ang malinamnam niya. And then, oozing yung ating uh, Swiss Merang. That's it. Mga kabakers, Sana naman uh, nag-enjoy kayo sa aking um, tutorial for now. And then, comment kayo below kung meron kayong mga request o message nyo lang ako. Ano. And then, please subscribe yung mga bago naman dito sa channel ko. Please subscribe and then share nyo naman sa mga friends, mga kabakers natin para dumami naman tayo. Bye, mga kabakers!